హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్ స్క్రియర్ చాలా రోజుల తర్వాత మీ ముందు ఒక వీడియోతో వస్తున్నానండి ఎన్ని రోజులు కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోయినా సారీ ఫర్ దట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ స్టేట్ టు టు మై ఛానల్ ఈవెన్ దో ఐ డింట్ అప్లోడ్ ఎడ్ ఎనీ వీడియో కీప్ సపోర్టింగ్ మీ లైక్ దిస్ అండి సో ఈ రోజు నేను చెప్పబోతున్న టాపిక్ బయాలజీ నుండి యానిమల్ టిష్యూస్ ఇప్పటివరకు నేను చేసిన అన్ని వీడియోస్ లో హైయెస్ట్ వ్యూస్ వచ్చిన వీడియో ప్లాంట్ టిష్యూస్ అండి ఆ వీడియో యొక్క కామెంట్ బాక్స్ లో చాలా మంది యానిమల్ టిష్యూస్ కోసం చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ పరిగణలో తీసుకొని ఈ వీడియో నేను చేశానండి సో కమింగ్ టు దిస్ వీడియో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ప్లాంట్ ఇష్యూస్ వీడియోస్ చూడలేదు దయచేసి ఆ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే అసలు టిష్యూ అంటే ఏంటో అది చెప్తు ప్లాంట్ ఇష్యూస్ చెప్పాను సో ఇప్పుడు కూడా మీకు యానిమల్ టిష్యూస్ అర్థం కావాలి అంటే అసలు బేసిక్ టిష్యూస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సో దయచేసి ఆ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో ఒక లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తున్నాను సో కమింగ్ టు దిస్ వీడియో ఇది చాలా ప్రిసైజ్ గా క్లియర్ కట్ గా టూ ది పాయింట్ టూ ది లైన్ ఈ కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేశానండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి పూర్తిగా వీడియో చూడండి సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ యానిమల్ టిష్యూస్ అసలు టిష్యూస్ అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ టిష్యూస్ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కలిసికట్టుగా ఒకే పనిని చేస్తే దాన్ని టిష్యూస్ అంటారు ఈ టిష్యూస్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటే ప్లాంట్ టిష్యూస్ అంటారు యానిమల్స్ లో ఉంటే యానిమల్ టిష్యూస్ అంటారు సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఇదండి చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూస్ సో ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూస్ కోసం వెళ్దాం యానిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ బేసిక్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ అండి ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ మస్కులర్ టిష్యూస్ న్యూరల్ టిష్యూస్ ఈ ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ ఇన్ కేస్ అవి మల్టీ లేయర్డ్ అయితే కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం అంటాం సింగిల్ లేయర్డ్ అంటే సింపుల్ ఎప్తీలియం అంటాం ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ ఎప్తీలియం ఫర్దర్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ అండి ఫ్లాట్ షేప్ లో ఉంటే స్క్వామస్ ఎప్తీలియం అంటాం క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటే క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలియం అంటాం కాలమ్ షేప్ లో ఉంటే కాల్మర్ ఎప్తీలియం అంటాం అండి అయితే క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలియం కి కాల్మర్ ఎప్తీలియం కి కొన్ని స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి క్యూబాయిడల్ ఎప్తీలియం లేదా కాల్మర్ ఎప్తీలియం ఆ ఒక టిష్యూస్ పైన ఎయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం సిలియా అంటాం సో అలాంటి టిష్యూస్ ని మనం సిలియేటెడ్ ఎప్తీలియం అంటాం అలానే ఈ టిష్యూస్ కి గ్లాండ్స్ ఉంటాయి సో గ్లాండ్స్ అంటే విచ్ రిలీజెస్ ఆర్ సీక్రెట్ సంథింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి స్వెట్ సీక్రెట్ చేస్తుంది అదే ఆయిల్ గ్లాండ్స్ అనుకోండి ఆయిల్ సీక్రెట్ చేస్తుంది అలాగా ఈ టిష్యూస్ కి గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్లాండులర్ ఎప్తీలియం సో ఇదండి బేసిక్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ కి క్లాసిఫికేషన్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ అండి ఫస్ట్ వన్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ అండి ఎరిలోర్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఎడిపోస్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అగైన్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ వచ్చేసరికి డెన్స్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ అండి రెగ్యులర్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఇర్రెగ్యులర్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ స్పెషలైజ్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఈ స్పెషలైజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ లో మనకి ఫర్దర్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ అండి కార్టిలేజ్ బోన్ బ్లడ్ సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి ఓన్లీ కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ మేనర్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది బ్లడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిట్ బ్లడ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో మన కనెక్టివ్ టిష్యూస్ లో అన్ని ఉంటాయి దాని ఫ్లూయిడ్ మేనర్ లో ఉండేది మాత్రం బ్లడ్ మస్కుల టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ అండి ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ స్కెలెటల్ మస్కులర్ టిష్యూస్ స్మూత్ మస్కులర్ టిష్యూస్ కార్డియాక్ మస్కులర్ టిష్యూస్ అండ్ ఫైనల్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కు వచ్చేసరికి న్యూరల్ టిష్యూస్ అండి సో ఇదండి యానిమల్ టిష్యూస్ ఒక ట్రీ డయాగ్రామ్ ఎవరైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు క్విక్ రివిజన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఫర్దర్ గా ఒక్కొక్క దాని కోసం ఇండివిజువల్ గా బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ కోసం తెలుసుకుందాం అండి ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ ఇట్ ఈస్ కాంపాక్ట్లీ ప్యాక్డ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చాలా కాంపాక్ట్లీ ప్యాక్డ్ గా ఉంటాయి అండి చాలా టైట్లీ ప్యాక్డ్ గా ఉంటాయి దగ్గరగా ఉంటాయి
simple earth element single layer of cells compound earth element more than one layer of cells so chudandi single layer of cells ee diagram chustunara ikkada single layer of cells unnai ilaaga unte dani manam simple earth element species antam whereas more than one layer so ikkada oka layer kaakunda ekku layers unnai so ila more than one layer unte dani manam compound earth element species antam so ila simple earth element species evaithe unnayo adi maniki lining use avutadandi so organs oka lining ki help avutadu whereas ఇలా మల్టీ లేయర్డ్ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియల్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అది ప్రొటెక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ ఒక సెల్స్ అనేది ఫ్లాట్ మేనర్ లో ఉంటే దాన్ని మనం స్క్వామస్ ఎప్తీలియం అంటాం స్క్వామా అంటే ఫ్లాట్ అని అర్థం అండి వేరే ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కి ఒక సెల్ అనేది క్యూబ్లెక్ షెల్ లో ఉంటే క్యూబ్లెక్ షేప్ లో ఉంటే దాన్ని మనం క్యూబోడల్ ఎప్తీలియం అంటాం ఇన్ కేస్ సెల్స్ అనేది టాల్ మేనర్ లో ఉంటే దాన్ని మనం కాల్మర్ ఎప్తీలియం అంటాం అలానే కొన్ని టిష్యూస్ కి ఇలా ఎయిర్ లెగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయండి ఇలా ఎయిర్ లెగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి దీన్ని మనం సిలియా అంటాం సో ఇలా ఉంటే సిలియేటెడ్ ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ అంటాం అలానే కొన్ని టిష్యూస్ గ్లాండ్స్ గా మోడిఫై అవుతాయి సో అలాగా అవుతే దాన్ని మనం గ్లాండ్యులర్ ఎప్తీలియల్ టిష్యూస్ అంటాం సో టిష్యూస్ మన బాడీలో ఏ ఆర్గన్స్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుందో చూద్దాం అండి ఫస్ట్ వన్ స్క్వామస్ ఎప్తీలియం టిష్యూ ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ వాల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ ఎయిర్ సాక్స్ ఆఫ్ లంగ్స్ ఎయిర్ సాక్స్ అంటే అల్వియోలి అని చెప్పొచ్చు అండి సో అల్వియోలి ఎఫ్ లంగ్స్ అండ్ వాల్స్ ఒక బ్లడ్ వెసల్స్ దగ్గర మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్యూబోడల్ ఎప్తీలియం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ డబ్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ అండ్ ట్యూబర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నెప్రాన్ నెప్రాన్ అంటే కిడ్నీ ఒక ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్ అండి అక్కడ ఏదైతే ట్యూబర్ పార్ట్ ఉందో అలానే గ్లాండ్స్ ఒక డబ్స్ దగ్గర కూడా ఈ క్యూబోడల్ ఎప్తీలియం అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ కాల్మర్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ ఇది ఎక్కడెక్కడ మనకి మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే లైనింగ్ ఆఫ్ స్టమక్ అండ్ ఇంటెన్స్టైన్ సో స్టమక్ ఒక లైనింగ్ కి ఇంటెన్స్టైన్ దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎప్తీలియం అనేది అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది అండి నెక్స్ట్ సిలియేటెడ్ ఎప్తీలియం టిష్యూ ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ మనకి బ్రాంకియోల్స్ ఒక ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అలానే ఫెలపియన్ ట్యూబ్స్ దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎప్తీలియం టిష్యూ అనేది వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండి నెక్స్ట్ గ్లాండ్యులర్ ఎప్తీలియం టిష్యూ ఎక్కడైతే మనకి సిక్రేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ దగ్గర ఈ టిష్యూస్ ఉంటాయండి సో గాబ్లెట్ సెల్స్ ఆఫ్ అలిమెంటరీ కెరాన్ అండ్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫైనల్ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం టిష్యూ ఏదైతే మనం మల్టీలియర్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ కోసం చదివామో సో ఈ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ వచ్చేసరికి స్కిన్ ఏదైతే మన స్కిన్ ఉందో ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం టిష్యూస్ అని చెప్పాలి అలానే బుక్కల్ క్యావిటీ బుక్కల్ క్యావిటీ అంటే ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ మౌత్ అలానే ఫ్యారింగ్స్ ఫ్యారింగ్స్ అంటే మన లారింగ్స్ తర్వాత వస్తుంది అండి ఫ్యారింగ్స్ సో గుర్తుంచుకోండి ఫ్యారింగ్స్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అలానే ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ అలానే ప్యాంక్రీ డెప్స్ దగ్గర కూడా మనకి కాంపౌండ్ ఎప్తీలియం అనేది ఎక్కువగా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఇదండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అండ్ దర్ అసోసియేషన్ విత్ దర్ ఆర్గన్స్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడబోతున్న టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అబుండెంట్ అండ్ వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈ టిష్యూ చాలా ఎక్కువగా అండ్ చాలా దూరం దూరంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయండి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ లింకింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అదర్ టిష్యూస్ ఈ టిష్యూ వేరే టిష్యూస్ కి లింకింగ్ గా ఉంటది అలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఎక్సెప్ట్ బ్లడ్ సీక్రెట్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ కొలెజన్ ఆర్ ఎలాస్టి కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ప్రతిదీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది దాని పేరే కొలాజిన్ ఆర్ ఎలాస్టిన్ అంటాం ఎక్సెప్ట్ బ్లడ్ బ్లడ్ ఒక్కటి మాత్రం సీక్రెట్ చేయదండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్లడ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో అది ఫ్లూయిడ్ మేనర్ లో ఉంటుంది మిగతా అంతా కూడా సాలిడ్ మేనర్ లో ఉంటుంది సో విచ్ జనరల్స్ ఫైబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ కొలాజిన్ ఆర్ ఎలాస్టిన్ ఈ కొలాజిన్ ఆర్ ఎలాస్టిన్ దేనికి అంటే దీస్ ఫైబర్స్ ప్రొవైడ్ స్ట్రెంగ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద టిష్యూ ఈ ఫైబర్స్ అనేది స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది ఎలాస్టిసిటీ ఇస్తుంది అలాగే టిష్యూ యొక్క ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది సో ఇదండి మనకి కనెక్టివ్ టిష్యూ యొక్క చిన్న బ్రీఫ్ సో డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసరికి చూడండి ఇది
డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక టిష్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది వేరేజ్ ఎడిపోస్ టిష్యూ వచ్చేసరికి స్పెషలైజ్డ్ టు స్టోర్ ఫ్యాట్ సో మన బాడీలో ఫ్యాట్స్ ఎక్కడైనా స్టోర్ అవుతాయి అంటే అది ఈ టిష్యూ దగ్గరేనండి అది ఎడిపోస్ టిష్యూ ఎడిపోస్ టిష్యూ స్పెషలైజ్డ్ టు స్టోర్ ఫ్యాట్ నెక్స్ట్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూలోని ఇది చూడండి ఒకటి రెగ్యులర్ మరొకటి ఇర్రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అంటే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ ఇన్ సిమిలర్ వే ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే ఫైబర్స్ ఉన్నాయో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కొలైసిన రిలైస్టిన్ ఫైబర్ అనేది సీక్రెట్ అవుతుంది సో ఆ ఫైబర్స్ అనేది దాని యొక్క ఓరియన్షన్ రెగ్యులర్ గా ఉంటే ఐ మీన్ ఒకేలా ఉంటే దాన్ని రెగ్యులర్ డెన్స్ అంటారు అలా కాకుండా ఇలా ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటే ఇర్రెగ్యులర్ డెన్స్ అంటారు సో దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అనేది రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ అయితే ఇర్రెగ్యులర్ సో అలా మనకి డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది కేటగరైజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్పెషలైజ్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ సో ఇందులో మనకి కార్టిలేజ్ బోన్స్ బ్లడ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్లడ్ ఇస్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ బోన్ దేనికి అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ద బాడీ సో బాడీ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది కార్టిలేజ్ సో కార్టిలేజ్ అంటే ఇది చాలా చాలా ఎలాస్టి మజిలీ ఫైబర్ లా ఉంటుంది అండి సో ఇది మనకి జనరల్ గా నోస్ ఒక టిప్ దగ్గర అలానే అవుటర్ ఇయర్ జాయింట్స్ పిన్న అంటారు దాన్ని సో అలాంటి దగ్గర ఈ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది అలానే వీటితో పాటు కొన్ని ఇంటర్ జాయింట్ నేమ్స్ ఉంటాయండి సో విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ టు మజిల్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది టెండర్ అని చెప్పాలి అలానే విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ టు బోన్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది లెగామెంట్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడబోతున్న టిష్యూ మజిల్ టిష్యూ ఈచ్ మజిల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మెనీ లాంగ్ సిలిండ్రికల్ ఫైబర్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్యారల్ ఏరే కాల్డ్ మయోఫెబ్రిల్స్ సో ఈ మజిల్ టిష్యూస్ లో ప్రతి మజిల్ కూడా ఒక లాంగ్ సిలిండ్రికల్ ఫైబర్స్ తో తయారవుతాయండి ఆ ఫైబర్స్ ని మనం మయోఫెబ్రిల్ అని అంటున్నాం మజిల్ ఫైబర్ షార్టన్స్ వెన్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ లెంగన్స్ వెన్ ఎక్స్పాండ్స్ సో ఈ మజిల్ ఫైబర్ ఏదైతే ఉందో కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు చిన్నగా అవుతుంది ఎక్స్పెండ్ అవుతున్నప్పుడు పెద్దగా అవుతుంది అండి next it helps to maintain the position of various parts of the body so various parts of the body oka position ni idi maintain chestu muscle tissues are of three types and first one skeletal muscle then is striated muscle ani kuda antaru chusara ikkada striations unna ilaaga alane then skeletal muscle ani kuda antaru endukante ee muscle anedi skeleton ki attach avuntadi and it helps in voluntary actions edaithe man will ga ee action cheyadam anukuntunnamo avanni kuda voluntary actions antaru aa movements anniti kuda ee skeletal muscle anedi హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ స్మూత్ మజిల్ దీనే అన్స్ట్రేటెడ్ మజిల్ అని కూడా అంటారు సో చూడండి ఇక్కడ స్మూత్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఏదైతే మన విల్ లేకుండా జరుగుతుందో అదంతా కూడా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటారు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంతా కూడా స్మూత్ మజిల్ చూసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డైజెషన్ అవ్వచ్చు రెస్పిరేషన్ అవ్వచ్చు ఇవంతా కూడా ఈ అన్స్ట్రేటెడ్ మజిల్ చూసుకుంటుంది థర్డ్ వన్ కార్డియాక్ మజిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంట్రాక్టల్ టిష్యూ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ సో హార్ట్ ఏం చేస్తుంది అండి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అన్ని కూడా కార్డియాక్ మజిల్ టిష్యూ చూసుకుంటుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మజిల్ టిష్యూస్ రిలేటెడ్ టు కార్డియాక్ ఆర్ హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డియాక్ మజిల్ టిష్యూ అదండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ న్యూరల్ టిష్యూ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే న్యూరన్ అనొచ్చు నెర్వస్ అని అనొచ్చు సో దీని యొక్క మెయిన్ వర్క్ ఏంటంటే ఇట్ సెన్స్ అండ్ క్యారీస్ సిగ్నల్స్ టు అండ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సో న్యూరల్ టిష్యూ యొక్క వర్క్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు చేయి మీద చేమ కొట్టింది అనుకోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్రెయిన్ వర్క్ రీచ్ అయ్యి బ్రెయిన్ దాన్ని సెన్స్ చేసి అది పెయిన్ అని ఆ ఫీలింగ్ జనరేట్ చేసి దానికి ఒక కమాండ్ ఇస్తుంది సో ఏదో ఒక యాక్షన్ ఇస్తుంది అయితే రబ్ చేయడము లేకపోతే హ్యాండ్ తీయడము లేకపోతే ఆ చేమని చంపడము సో ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే ఈ న్యూరల్ టిష్యూస్ చేస్తుంది లేదా నెర్వ్ సెల్స్ చేస్తాయి సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బాడీలో ఎన్నో నెర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి నెర్వ్ సెల్స్ అంటే నాడీ కణాలు సో ఒక నెర్వ్ సెల్ కి ఇంకో నెర్వ్ సెల్ కి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా త్రూ అవుట్ ద బాడీ సో వన్ ప్లేస్ టు ఇంకో ప్లేస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం గానీ తీసుకోవడం గానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ అని అందులో హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇదండి న్యూరల్ టిష్యూ సో ఇది ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూరాన్ అండి ఇది ఒక సెల్
ఇన్ కేస్ ఆ టిష్యూ ఒక సెల్ అనేది ఫ్లాట్ షేప్ లో ఉంటే దానికి స్కామ సెప్తిలు ఏమంటాం ఇన్ కేస్ ఈ టిష్యూస్ ఒక సెల్ అనేది క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటే దానికి క్యూబాయిడ్ లెప్తిలు ఏమంటాం అలా కాకుండా టాల్ మేనర్ లో ఉంటే దానికి కాల్ మేనర్ ఎప్తిలు ఏమంటాం ఇప్పుడు ఈ క్యూబాయిడ్ లెప్తిలియం కాల్ మేనర్ ఎప్తిలియం కి కొన్ని స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి ఇఫ్ ఈ ఎప్తిలియం టిష్యూస్ పైన ఒక ఎయిర్ లెక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని సిలియా అంటారు దాన్ని సిలియేటెడ్ ఎప్తిలియం టిష్యూ అంటారు ఇన్ కేస్ ఇవి గ్లాండ్స్ గా మారితే దాన్ని గ్లాండ్లర్ ఎప్తిలియం అంటారు అలానే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ బేసిక్లీ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్ అండి లూజ్ డెన్స్ స్పెషలైజ్డ్ లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఫర్దర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ ఒకటి ఎరిలాడ్ హీట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది సెకండ్ వన్ ఎడిపోస్ టిష్యూ బాడీలో ఏమైనా ఫ్యాట్ స్టోర్ చేయాలంటే ఈ టిష్యూలోనే ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు కనెక్టివ్ టిష్యూ ఒక ఫైబర్ అనేది సీక్రెట్ చేస్తుంది ఈ ఫైబర్స్ అన్ని కూడా సిమిలర్ వే లో ఉంటే దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ అనేది సిమిలర్ వే లో ఉంటే దాన్ని రెగ్యులర్ అంటారు దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నా డిఫరెంట్ గా ఉంటే దాన్ని ఇర్రెగ్యులర్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటారు నెక్స్ట్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ అంటే ఎగేన్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఒకటి కార్టిలేజ్ మరొకటి బోన్ మరొకటి బ్లడ్ ఇవి కాకుండా కొన్ని ఇంటర్ జాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయండి విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ టు మజిల్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది టెండన్ అని చెప్పాలి అలానే విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ టు బోన్ అంటే మనం చెప్పాల్సింది లిగమెంట్ అని చెప్పాలి సో వేరే కార్టిలేజ్ వచ్చేసరికి కార్టిలేజ్ ఒక మజిలీ ఆర్గన్ అండి ఇది మనకి టిప్ ఆఫ్ నోస్ దగ్గర అవుటర్ ఇయర్ దగ్గర ఉంటది ఇందులో ఎటువంటి బోన్ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ బోన్ బోన్ ఒక వర్క్ ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ టు ద బాడీ సో ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తుంది సో బోన్ ఒక పని ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ బోన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ నెక్స్ట్ బ్లడ్ బ్లడ్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అండి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు blood helps in transportation of various substances next muscle tissue muscle tissues are basically divided into three types and skeletal muscle smooth muscle cardiac muscle మన వాలంటరీ యాక్షన్స్ మూమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ స్కెల్టల్ మజిల్ చూసుకుంటుంది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ మూమెంట్ అంతా కూడా స్మూత్ మజిల్స్ చూసుకుంటుంది హార్ట్ రిలేటెడ్ ఈవెన్ యాక్టివిటీస్ అంతా కూడా కార్డియక్ మజిల్ చూసుకుంటుంది లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ న్యూరల్ టిష్యూ న్యూరల్ టిష్యూ హెల్ప్స్ ఇన్ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ డివరెస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ so even the different types of animal tissues so meek ardham ayind anukunta meek na class nachinatlayite dayachesi like cheyandi share cheyandi ippudu vaku meena channel subscribe cheyapalanadi subscribe cheyandi